అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ క్లాస్ నెంబర్ టూ ఈరోజు మనము క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి సైన్స్ యొక్క లక్షణాలను గురించి తెలుసుకుందాము ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాకపోతే ఇప్పుడు ఆర్డర్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను శ్రద్ధగా వినండి నేను ఇక్కడ మీ టైం వేస్ట్ చేయను దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఈ వీడియో కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని తప్పకుండా ప్రెస్ చేయండి ప్లీజ్ ఇట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ ఓకే ప్లీజ్ అండ్ కేర్ఫుల్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే సైన్స్ ఎటువంటి లక్షణాలను చూపిస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాము సైన్స్ ఈజ్ లాజికల్ సైన్స్ అనేది తార్కికమైనది ఓకేనా అసలు అది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనము కొన్ని సందర్భాల్లో డెప్త్గా ఆలోచిస్తే తప్ప ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము అనమాట అట్లాంటి వాటిని తార్కికమైందని చెప్తారు ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్ అంటే సమంజసంగా ఉంటుంది స్టేట్మెంట్ ఆన్ బెస్ట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఓకేనా సో సైన్స్ అనేది ఉత్తమ అంశాలను మాత్రమే ప్రకటిస్తుంది ఓకేనా సైన్స్ ఈజ్ రేషనల్ సైన్స్ అనేది హేతుబద్ధమైంది రేషనల్ అంటే ప్రతిదానికి ప్రూఫ్ ఉండాలి ప్రూఫ్ ఉంటేనే అది నమ్ముతుంది అనమాట ఓకేనా సో ప్రూఫ్ లేకుండా ఎటువంటి నిజాన్ని అయినా కూడా అది నమ్మదు నిజము అంటే తప్పకుండా దానికి ప్రూఫ్ ఉండాలి ప్రూఫ్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే నమ్మడం అనేది రేషనల్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ సైంటిఫిక్ రీజన్స్ అసెసింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఓకేనా ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఏంటంటే దీనికి ప్రయోగాలు శాస్త్రీయకరణాలు వాస్తవాల అంచనాలు అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా వేటిలో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఏంటంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ ఇన్ జనరల్ ఓకే సైన్స్ అనేది ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి నియమాలకు మరియు సామాన్య విషయాలకు మధ్యన సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ రిపోర్ట్ టు ద సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ సైన్స్ అనేది శాస్త్రీయ పద్ధతులకు చెల్లుబాటు అయ్యే నివేదిక ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ కన్సిడర్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ అన్ట్రూత్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ నాట్ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అంటే ఊహించని సంఘటనలు అవాస్తవ పరిస్థితులు మరియు వాటికి సంబంధించిన షరతులను కూడా ఒక్కొక్కసారి పరిగణలోకి తీసుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుందనమాట ఏంటిది సైన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ గివ్స్ ప్రాపబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ బట్ నాట్ ద రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓకేనా సో సైన్స్ అనేది సంభావ్య వాస్తవాలను ఇస్తుంది కానీ నిజమైన వాస్తవాలను ఇవ్వదంట సో దీనికి మనందరికీ తెలిసిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒకప్పటి వరకు మనము సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతాయి ఆ గ్రహాలు అనేవి తొమ్మిది ఉంటాయి కాబట్టి నవగ్రహాలు అంటాం అనుకున్నాం ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి నిజం అనిపించేది ఫ్యూచర్లో ఒక్కొక్కసారి నిజం కాకపోవచ్చు అందుకే ఇది సంభావ్య వాస్తవాలను ఇస్తుంది కానీ రియల్ వాస్తవాలను కాదు నిజ ఫ్యాక్ట్స్ కాదు అని అన్నారనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ద ఫిజికల్ వరల్డ్ సైన్స్ ఈజ్ సిమిలర్లీ ద ఫిజికల్ వరల్డ్ ఫిజికల్ వరల్డ్కి భౌతిక ప్రపంచానికి సిమిలర్గా దగ్గరగా ఉంటుందట ఓకేనా యాక్చువల్గా ఇక్కడ ప్రతి సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ సైన్స్ ఈజ్ అని ఓకేనా నేను ప్రతి దగ్గర రాయకుండా ఒకే దగ్గర రాసి నేను పాయింట్ మీదగా చెప్తున్నాను ఓకే లెవెంత్ వన్ సైన్స్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అబ్జర్వేషనల్ సిచ్యువేషన్స్ సైన్స్ అనేది గమనించదగిన పరిస్థితులపైన ఆధారపడుతుంది నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ ప్రొవైడ్స్ టుడేస్ ఫ్యాక్ట్స్ బట్ నాట్ జనరలైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ సైన్స్ అనేది నేటి వాస్తవాలను ఇస్తుంది కానీ సాధారణీకరించిన వాస్తవాలను కాదు ఓకేనా సో ఇప్పుడున్న వాస్తవం ఏమైందో చెప్తుంది కానీ ఆ సాధారణ గిల జరుగుతుందట అనేది మాత్రం చెప్పదు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ క్రిటికల్ డిస్క్రిమినేషన్ సైన్స్ అనేది క్లిష్టమైన వివక్ష పైన ఆధారపడుతుంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపర్నిక సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతం అనేది అంత ఈజీగా ఎవ్వరూ ఆమోదించలేదు వాళ్ళందరూ భూమినే కేంద్రంగా ఊహించుకున్నారు ఓకేనా సో ఈ కోపర్నిక సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతం ఆమోదింపబడాలంటే చాలా కాలం పట్టింది అంటే సైన్స్ అనేది 
క్రిటికల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎదుర్కొంటుంది అనమాట ఓకేనా క్లిష్టమైన వివక్షత పైన ఆధారపడుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ సైన్స్ ఎంపిరికల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ద నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆప్టైన్ త్రూ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనుభవిక స్వభావము జ్ఞానం అనేవి పరిశీలన మరియు పరిశోధన ద్వారా కలుగుతాయంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం టైట్రేషన్కి సంబంధించి కానీ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ సింథసిస్ కానీ చేస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనము కొంత మనకు థిరిటికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది దాని ప్రకారము మనం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సెట్ చేసి పరిశీలించి పరిశోధన చేసి కనుక్కుంటాం కదా ప్రోడక్ట్ ఏంది అనేది ఓకేనా సో ఇదే ఆ సెంటెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే సైన్స్ యొక్క స్వభావం ఇంతకుముందు వరకు మనం సైన్స్ ఏ లక్షణాలను చూపెడుతుందో అనుకున్నామో ఇప్పుడు సైన్స్ యొక్క స్వభావం ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ సైన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ సైన్స్ అనేది ఒక ప్రక్రియ సైన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ సైన్స్ అనేది ఒక ఉత్పత్తి సైన్స్ ఈజ్ క్యూములేటివ్ నాలెడ్జ్ ఇది ఒక సంచిత జ్ఞానం ఓకే సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ టెంటేటివ్ ఓకేనా శాస్త్రీయ వాస్తవాలు అనేవి తాత్కాలికం ఇంతకుముందే చెప్పినా కదా ఒకప్పుడు గ్రహాలు తొమ్మిది ఉండేవి బట్ ఇప్పుడు అవి ఎనిమిది అయినాయి అంటే ఒకప్పుడు తొమ్ గ్రహాలు తొమ్మిది అనే విషయం అనేది తాత్కాలికమైంది కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మారిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు తాత్కాలికమైంది అన్నట్టు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ సైన్స్ ప్రొడిక్ట్స్ ప్రాపబిలిటీ సంభావ్యతను అంచనా వేస్తుంది ఓకే సైన్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్స్ పరిశీలనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది సైన్స్ అనేది పరిశీలన పైన ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ సైన్స్ డెవలప్స్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ సైన్స్ అనేది ఏం డెవలప్ చేస్తుందంట శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని కానీ శాస్త్రీయ వైఖరిని కానీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఇన్కల్కేట్ సైంటిఫిక్ స్పిరిట్ సైన్స్ అనేది శాస్త్రీయ స్ఫూర్తిని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఓకేనా నైన్త్ వన్ సైన్స్ డెవలప్స్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఓకే సో అప్రోచెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ సైన్స్ అనేది శాస్త్రీయ పద్ధతిని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ సైన్స్ సర్చ్ ఫర్ ట్రూత్ సైన్స్ అనేది నిజమేంటి అనేది శోధిస్తుంది అనమాట ఓకేనా లెవెంత్ వన్ సైన్స్ స్టడీస్ లివింగ్ నాన్ లివింగ్ మెటల్ అండ్ సబ్స్టాన్సెస్ సైన్స్ అనేది వేడి గురించి అవుతుంది జీవ నిర్జీవకాల గురించి లోహాల గురించి మరియు వివిధ పదార్థాల గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది ఓకేనా సైన్స్ ఈజ్ అ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ నేచర్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లైక్ ఆటిట్యూడ్ ఫీలింగ్ సైన్స్ అనేది తప్పకుండా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ని కలిగి ఉండాలి ఓకేనా అది తప్పకుండా నిజమై ఉండాలి అంతేగాని ఇట్లుంటుందంట అట్లుంటుందంట ఇది నా భావన అని అనడానికి వీల్లేదు మనం ఊహల్ని ఇక్కడ రాయడానికి వీల్లేదు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వన్ సైన్స్ సెల్ఫ్ కరెక్టివ్ ఇన్ నేచర్ న్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఫౌండ్ ఓల్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఓకేనా సైన్స్ అనేది తనకు తానుగా సెల్ఫ్ కరెక్షన్ చేసుకుంటుందంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకుముందే అనుకున్నాం కదా తొమ్మిది గ్రహాలు ఉండే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఎనిమిది గ్రహాలే ఉన్నాయని ఇది ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా వాటికి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది మాకు మనకు చాలా బాగా తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నా ఈ విధంగా సైన్స్ అనేది తనకు తానుగా సరిచేసుకుంటుంది అనమాట ఓకేనా తన సిద్ధాంతాలను కానీ తన వివరణలను కానీ తనకు తానుగా సరి చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ సైన్స్ నాట్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్స్ బట్ ఆల్సో మెథడాలజీస్ సైన్స్ అనేది జస్ట్ భావనలు మాత్రమే కాదు పద్ధతులను కూడా కలిగి ఉంటుంది ఓకేనా సైన్స్ ఈజ్ పర్టిక్యులర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఇన్ నేచర్ ఓకే సైన్స్ అనేది పర్టిక్యులర్ ప్రత్యేకమైన మార్గం దేన్ని చూడడానికి ప్రకృతిని చూడడానికి ఓకేనా సైన్స్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ ఎక్స్పాండింగ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఓకేనా సైన్స్ అనేది జ్ఞానాన్ని వేగంగా విస్తరింపజేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ సైన్స్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియా ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇక్కడ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియా అంటే కేవలం ఒక అంశం పైన మాత్రమే కాకుండా చాలా ఎక్కువ అంశాల పైన డిపెండ్ అయ్యి నేర్చుకునే ప్రక్రియ అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సైన్స్ ట్రూలీ ఇంటర్నేషనల్ ఎంటర్ప్రైజ్ సైన్స్ అనేది ఒక నిజమైన అంతర్జాతీయ సంస్థ ఓకే నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ వన్ సైన్స్ ప్రమోట్స్ 
సెప్టిసిజం సైన్స్ అనేది ప్రతిసారి సందేహపడుతుంది అనుమానపడుతుంది ఓకేనా మనం ఇప్పుడు ఏదైనా కనుక్కున్నాము అని ఎక్స్పర్ట్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు అంత ఈజీగా సరే నువ్వు ఇది కనుక్కున్నావు ఇది కరెక్టే అని ఆమోదించరు ఇంకా ఇది ఇట్లెందుకు జరిగింది అట్లెందుకు జరిగింది ఇంకా వేరే ఏమైనా రీజన్ ఉంటుందేమో అని ప్రతిసారి వాళ్ళు అనుమానపడతారు సందేహపడతారు అనమాట ఓకేనా అది సైన్స్కి ఉన్నటువంటి లక్షణం సైన్స్ అట్లా సందేహపడడాన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ డిమాండ్స్ పర్సీవరెన్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ అంటే సైన్స్ తప్పకుండా అభ్యాసకుల నుంచి ఏం కోరుకుంటుందంట పర్సీవరెన్స్ పర్సీవరెన్స్ అంటే పట్టుదల ఓకేనా ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ కంప్లీట్ అయ్యి రిజల్ట్ రావాలంటే కొన్ని నెలలు పట్టచ్చు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టచ్చు ఓకేనా రిజల్ట్ వచ్చే వరకు కూడా అంత ఊపికగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే వాళ్ళకు ఉండవలసింది పర్సీవరెన్స్ అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పర్సీవరెన్స్ ఇవి సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి స్వభావము సో ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అందుకే నేను ఇక్కడ కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ టాపిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండి ఓకేనా సో సైన్స్ యొక్క నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది సైన్స్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమ్స్ ప్లస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైన్స్ అనమాట ఓకేనా భావన వ్యూహాలు మరియు ప్రక్రియల మొత్తమే సైన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ టైప్స్ సో వన్ ఈజ్ సబ్స్టాన్స్టివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇక్కడ సబ్స్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్లో సైన్స్ యొక్క వాస్తవిక నిర్మాణము ఇదేమో సైన్స్ యొక్క వాక్య నిర్మాణం ఓకేనా సో ఇక్కడ వాస్తవిక నిర్మాణం నేను ఇంకేమంటారంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అని దీన్ని తెలుగులో ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం అని అంటారు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్లో కనుక చూసినట్లయితే ఇది ఫ్యాక్ట్స్ జనరలైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్ హైపోతీసిస్ థీరీస్ ప్రిన్సిపుల్స్ లాస్ వంటి వాటిని కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట ఫ్యాక్ట్స్ అంటే యథార్థాలు లేదా నిజాలు జనరలైజేషన్స్ అంటే సాధారణీకరణలు కాన్సెప్ట్స్ అంటే భావనలు హైపోతీసిస్ అంటే పరికల్పనలు సింపుల్గా మన భాషలో ఊహలు అనమాట ఓకేనా థియరీస్ అంటే సిద్ధాంతాలు ప్రిన్సిపుల్స్ అంటే సూత్రాలు లాస్ అంటే నియమాలు ఓకేనా సో వీటన్నిటినీ కలిగి ఉండేది ఏంటిది అంటే సబ్స్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్లో సింటాక్టిక్ అంటేనే వాక్యం కదా సో వా ఈ సైన్స్ యొక్క వాక్య నిర్మాణం అనేది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైన్స్ అనమాట ఓకేనా ఇది ఒక ప్రక్రియ అనమాట ఓకేనా సో దీనిలో ఏమేమి ఉంటాయంటే ప్రాసెస్ మెథడ్స్ ఆటిట్యూడ్స్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి ఇదేమో ఫైనల్ రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రోడక్ట్ అన్నాము ఇది కొనసాగే ప్రక్రియ రిజల్ట్ వచ్చే వరకు కొనసాగే ప్రక్రియ కాబట్టి దీన్ని ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైన్స్ అన్నాం ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ నేమ్స్ గమనిస్తే కూడా చూడవచ్చు ఇదేమో ప్రొసీడింగ్లో ఉండే నేమ్స్ ఇవన్నీ ప్రక్రియలు పద్ధతులు వైఖర్లు అనేవి మనకు ఫైనల్గా వచ్చేసి ఏంటివి థియరీస్ ప్రిన్సిపుల్స్ లాస్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏంటివి రిజల్ట్కి సంబంధించినవి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అన్నాం మీరు ఇట్లా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఇండివిజువల్గా ఈ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్కి సంబంధించిన క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకున్నాం ఓకేనా సో చూడండి సబ్స్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ దీన్నే బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని కూడా అంటారనమాట ఓకేనా సో ఇది టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయింది ఒకటి ఎంపిరికల్ నాలెడ్జ్ సెకండ్ వన్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఇవి దేని గురించి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే ఏంటిది సబ్స్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఎన్ని రకాలుగా క్లాసిఫై అయింది టూ టైప్స్గా ఓకేనా సో వన్ ఈజ్ ఎంపిరికల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ థిరిటికల్ ఎంపిరికల్ అంటే ప్రాయోగిక జ్ఞానము మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం కదా అప్పుడు అనమాట అందులో ఏమేమి ఉన్నాయంటే డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ స్టేట్మెంట్స్ సెకండ్ వన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అబ్జర్వేషన్స్ స్టేట్మెంట్స్ థర్డ్ వన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓకేనా ప్రత్యక్ష పరిశీలనలు మరియు ప్రకటనలు 
పరికరాల పరిశీలనలు మరియు ప్రకటనలు వాస్తవాలు ఈ మూడు అంశాలు ఉండేవి ఏంటిదంటే ఎంపిరికల్ నాలెడ్జ్ మరి థిరిటికల్ నాలెడ్జ్లో ఏముంటాయంటే దీన్ని సిద్ధాంత పరిజ్ఞానం అని కూడా అంటారు దీనిలో ఏముంటుందంటే వకాబులరీ పదజాలము ఓకేనా సైన్స్కి సంబంధించిన పదజాలం మళ్ళీ ఓకేనా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ భావనలు ప్రిన్సిపల్స్ సూత్రాలు థియరీస్ సిద్ధాంతాలు జనరలైజేషన్ సాధారణీకరణలు లాస్ నియమాలు హైపోథిసిస్ పరికల్పనలు ఇవన్నీ థిరిటికల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించినవి ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీటన్నిటి గురించి శ్రద్ధగా నేర్చుకుందాము ఒక్కొక్క దానికి హెడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా చెప్తాను ఇది ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీకి సంబంధించిన సెకండ్ క్లాస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్లాస్ రేపు అప్లోడ్ చేస్తాను సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి సో వ్యూస్ ఎక్కువ ఉంటే నాకు ఆటోమేటిక్గా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ అయితే వస్తుంది సో దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ టాపిక్తో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్